Sollte noch drei Stunden in diesem Film. Aber was bedeutet das? Wir gehen mal nach Leuk. Und von hier aus nach Leuk sollen wir in verschiedene Etappen die Station von der Weg besuchen. Wir sollen auch die meisten Wochen schauen. Dann sollen wir sagen, wir gehen dann noch die Bahn. En ik hoop dat u veel kijkt, plezier heeft. Ja, echt lang vervlogen tijden inmiddels. Hier komt de 1205 binnen met een Intercity uit Zandvoort. De opnames zijn gemaakt vlak voordat de nieuwe dienstregeling in de toen in mei wisselde. En de 1200 werden toen met ingang van die nieuwe dienstregeling verbannen uit de reizigersdienst. De 1216 met 1 ICR en ARC. En de hondenkop, de 1748, die supporters van Feyenoord naar Maastricht heeft gebracht. En ze naar de hand weer terug zal brengen naar Rotterdam. Voor een wedstrijdje van MPV tegen Feyenoord. Hondenkop was toen ook al een zeldzame gast hier in het zuiden. En de 1216 gaat in de hal met dat 1 ICR rijtuig en dat doet hij met het grootste gemak. Het is een ICR BKD met keuken en bagageafdeling. De stoptrein naar Kerkrade Centrum. Gevormd door intreinstel Plan V. En op het emplacement staan onder andere hier de 1151. De 1748 wederom, nu van de andere kant gefilmd. En de 12.02 en hier de 11.30. 12.05 wordt nu losgekoppeld van de Intercity. En vanuit België komt de Intercity uit Knokke binnen. Dit keer gevormd uit twee rode AM80 treinstellen, oftewel de BRIC. En het waren twee treinstellen aan elkaar gekoppeld. Normaal is dit niet het geval, maar op deze opnamedag was in België de trein Trambusdag. En dat genereert nogal wat extra vervoer. Vandaar dat deze Intercity vanuit Knokken met twee stellen gereden werd. Twaalf is inmiddels los, maar mag nog niet omlopen, omdat eerst nog een plan V zijn pad gaat kruisen. Twaalf na de hand bij ACTS in dienst gekomen als de 1252. Motorposten waren toen ook veelvuldig te vinden hier in Maastricht, zeker in het weekend. Veel zestienhonderden al. Motorbossen stonden in het weekend hier in Maastricht en ook in de hele over. En vanaf maandagmorgen werden ze weer ingezet voor het postvervoer vanuit het expeditieknooppunt in Sittard. En vanuit Sittard gaat het dan 
Of ging het dan beter gezegd naar de rest van het land? De volgende Intercity komt binnen, maar nu getrokken door een 1600. De 1626. Ook zij zal losgemaakt worden van de Intercity. Dit is hier gebeurd bij de stroomafnemers tegen de draad om te rangeren. Dan komt nu de stoptrein naar Kerk, de centrum weer door het kruiswissel. De 1600 loopt nu om en gaat aan de andere kant voor de Intercity. En aan de achterkant van de Intercity worden twee rijtuigen bijgeplaatst door middel van een rippel. En deze hippel is een rangeer lok uit de serie 600. De twee rijtuigen die bijgeplaatst worden zijn twee plan Willems. En zij worden vastgekoppeld aan eveneens een plan Willem. Dit was een plan B die vroeger in de binnenluchtdienst gereden heeft. En deze hier, die reed vroeger in de binnenlandse dienst. Door de plaatsing van het UIC nummer kon er afgeleid worden wat het voormalige inzetgebied van deze rijtuigen was. 692 bruttelt vrolijk weer verder. Wordt nu losgemaakt en zal zo aanstonds wegrijden. Heel apart motorgeluid. Dan komt bij de Intercity binnen vanuit Knokken, ditmaal een gemoderniseerde AM80 in driedelige breek. En 
Deze film is op uh, verschillende opnamedagen opgenomen. En toen dit gefilmd werd, was er in België geen sprake meer van de trein trambusdag. Een breek en motorpost op één beeld. Echt historisch. De 427 wordt weer omgebouwd voor de retourrit richting België. En de spoor 11 komt de 692 doorgereden. uur 16.24 kan de IC weer terug naar Knokken. Even overleg tussen Nederlands en Belgisch personeel. Hier zien we de noodkoppeling. Om het treinstel weg te slepen als die in pannen is. En de 692 heeft weer twee nieuwe planwezen opgehaald. Om de volgende Intercity ook te versterken. Voor 4.27 is het tijd om te vertrekken. Op het emplacement stond alle soorten materieel te wachten totdat de nieuwe werkweek zou aanbreken. Lang verdwenen van het spoorweg toneel in Nederland, de motorposten. Je staat de 12 met 5 nu geparkeerd. Mocht wel eens een beurt in de wasstraat krijgen. De 1626, de Intercity Lock. Draag de naam Meppel. In het weekend was er ook vaker een koploper, oftewel een ICM te vinden hier in Maastricht. De 4206 betekent dus een vierdelige ICM. En hier staat nog een planté. Zonder afdekkap op de koppeling. En die afdekkap met de toepasselijke naam NBH. De blauwe vlag en de blauwe lamp. Daarmee werd een stopplaats aangegeven op het perron. Als een trein bijvoorbeeld eerder moest stoppen omdat er 
bijvoorbeeld rijtuigen nog bij geplaatst moesten worden. Kijk je weer op het emplacement, de 1637 en we zagen daar een aantal Zwitserse rijtuigen. De gemoderniseerde 1300 de 1315. Een zeekje in actie met een porfiertrein. Een porfier is het gruis waarvan de looppaden gemaakt worden langs de spoorbaan. Daar zien we dat zeekje nog naast eveneens weer een koploper. De rijtuigen voor de internationale trein naar Basel. Hier nog eens een koploper, ditmaal in het rietje. Het reuze grote NS-vignet op de gemoderniseerde 1300'en. En de 1315 had als doopnaam Tiel. Terwijl de 1306 Brummen heet. Maar het is Zwitserse UIC rijtuigen. De 1637 die na de hand nog eens een keer in het rood geschilderd is voor NS Cargo. En de 6504 is bezig met rangeerwerkzaamheden hier in Maastricht. De 6504 gaat vastmaken aan de lege kalktrein, oftewel de drie producten zoals die ook wel werd genoemd. De stoptrein naar Kerkrade Centrum. De koelschool moest nog gedraaid worden. En vanuit de Belgische stelplaats Quincampoix bij Luik komt deze reeks 27. Deze locomotief komt de internationale trein naar Genua ophalen. Meer bepaald de twee Zwitserse rijtuigen die hier in Maastricht staan en die op het traject Maastricht-Basel in deze trein meelopen. De 2745 heeft er een makkie aan. Hier komt de 6504 nu, richting Fizé, met de drie producten trein, oftewel de kalktrein. In Fizé zal er Belgische tractie voor deze trein komen. Dan zal de 6504 als losselok terugkomen naar Maastricht.
regelen die producten zijn al drie verschillende wagentypes in deze trein. En dit is wel heel speciaal zoals die vandaag samengesteld is. Normaal hangen de wagens mooi in groepen bij elkaar. De 2745 is vastgemaakt aan de twee rijtuigen. Vanuit Knokken komt de 336 binnen. De conducteur van de internationale trein is het internationale treindocument aan het gereed maken. Waarop hij moet invullen welke rijtuigen in de trein meelopen en wat hun remgewicht is. Als het document opgesteld is, geeft hij dat aan de machinist. Er wordt even een collegiaal praatje. En we zijn er klaar voor. De Intercity naar Knokken vertrekt weer. Vanaf spoor 6. Dan komt de 6504 als loslok terug vanuit Visee. De 2745 gaat nu met haar trein omrijden van spoor 11 via het kopspoor bij de Koepenkerk, spoor 21 en dan terug zetten naar spoor 6, het uiteindelijke vertrekspoor van deze trein. Daar komt de D-trein weer terug. Langs spoor 6, zodat de reizigers in kunnen stappen. De connecteur die staat achteraan in de deur en geeft zo aanwijzingen aan de machinist zodat deze geduwd mag rangeren. En het was een boeierig gete dag. Nadat de conducteur ook zonder jasje daar in de deur stond.
Koersbord op het rijtuig 178. En de CTA-bank, de centrale treinaanwijzer. De 1311 is ook bezig met rangeerwerkzaamheden. Vanuit Den Bosch komt deze 1300 binnen met een aantal rijtuigen die normaal in de autoslaaptreinen meerijden vanuit Sertongenbos richting Zuid-Frankrijk. De D-trein naar Basel gaat veilig. En hier vertrekt de 2745 met haar zonder korte trein. De dienstregeling voor deze trein stak zo in elkaar dat wanneer deze trein in Maastricht vertrokken was dat de tegentrein bijna in Maastricht aankwam. Dus er waren altijd twee locomotieven nodig voor deze treinen te verzorgen. De 1304 met haar Franse rijtuigen. En zoals reeds eerder gezegd, even later komt de tegentrein vanuit Basel aan in Maastricht. Zevenentwintig, zevenendertig. En deze 2737 zal als losse loop terugkeren, oftewel naar Quincampoix, naar het depot, of naar het station Leuk Guillemin. We zagen toen straks dat de lok die de trein opkwam, die in Maastricht als losse lok uit Quincampoix kwam. En dat gebeurt alleen maar wanneer de voorgaande dag in het weekend is geweest of een feestdag is geweest. Normaal brengt die locomotief altijd de kalktrein mee vanuit België. En neemt dan vervolgens vanuit Maastricht de internationale trein mee richting Basel. Dus we hadden hier te maken met de tweede Pinksterdag, waarop deze opnames gemaakt zijn. En dan komt de lok als losse lok vanuit België. T2737 die gaat zo meteen weer als losse lok terug richting België. Een reeks 27 en een DE2 op een en dezelfde locatie. Tegenwoordig ook al lang. Historisch.
Dus het rijtuigen zullen gereinigd worden. Gezien worden van vers water om de toiletten door te spoelen. En ze zullen door de 675 hier zo aanstonds van spoor 6 weggeduwd worden. En daarna weer op spoor 11 geplaatst worden. Waar ook een depotvoeding mogelijk is. Voor de rijtuig te verwarmen. Met name in de winter. Dat is nu niet echt noodzakelijk. Maar dan zal de 1304 met haar Frans rijtuigen daar plaats gemaakt moeten hebben. Ja, dat bestuurt de locomotief met het kastje dat hij voor zich heeft gehad. En ik beurt radiografisch. Vandaar ook dat symbool van die R met die twee pijlen, wat u nu hier op de motorkap ziet van deze hippel. En dan wordt de rijtuig in ieder geval eens vanaf spoor 6 weggeduwd. We zijn weer op een andere opnamedag. Het is hartje zomer. En we waren hier naar Maastricht gekomen in afwachting van een autoslaaptrein vanuit Sertungenbos richting Zuid-Frankrijk. En hier in Maastricht vond er altijd de locomotiefwisseling plaats van een Nederlandse locomotief naar een Belgische. Deze trein werd altijd op het emplacement binnengepakt, zodat de reizigers niet konden uitstappen. En hier komt hij dan binnen. Van de stationskant van de Meersenomweg. De 1208 is vandaag de locomotief van dienst. Je ziet, er gaan al diverse deuren open bij de rijtuigen, want het was echt een tropisch hete dag. De 1208 gaat van de trein af. Mag nog even niet weg, nu wel, met gele knipper, daar gaat ze. Hier rangeert een 1200 met een plan L fietsrijtuig. Deze plan L fietsrijtuigen waren vroeger eigendom van de PTT en reden mee in de binnenluchtstreinen tussen Amsterdam en Brussel als postrijtuigen. En nu rijden ze mee in de intercities, vooral in de zomer, om de geweldige 
hoeveelheid fietsen te kunnen vervoeren die in de intercities meegevoerd worden. En hier rangeert de 1216 met het rijtuig. Vanuit België komt nu de locomotief die de autoslaaptrein komt ophalen hier in Maastricht. De lokken wordt meteen op het juiste spoor binnengepakt. En het is de 2223. Belgische machinist die vanuit Maastricht ook mee terug gaat richting België. De lok is vastgemaakt aan de rijtuigen en wordt nu omgebouwd. En het wachten is op het vertrek. En dat duurde, en dat duurde. En de reizigers worden ongeduldig, ze gaan een klacht doen met de machinist. Die wijst gewoon op het feit dat het zijn nog steeds stoptoont en hij niet weg mag. Blijkbaar was toen de reizigersinformatie ook nog niet helemaal op peil. In ieder geval, de mensen worden zeer ongeduldig in de trein en besluiten om maar gewoon over de sporen te gaan lopen. Niet gehinderd door het feit dat ze ook wel eens moeten uitkijken of er niet nog van de tegenrichting een trein komt. Zo aanstonds krijgen we de reden te zien waarom dat deze trein nog niet mocht vertrekken. Ja, zegt die machinist, ik kan er ook niks aan doen. Inmiddels zijn er al meer reizigers heel erg ongeduldig geworden. We zijn inmiddels ook al ruim een uur verder en daar komt de reden waarom. Een hippel met een AM80 aan haak en stapvoets komen zij maar streek binnen en aan het gepiep te horen lucht er iets niet met de remmen van de AM80. Daarachter komt ook de volgende AM80 al binnen, vanuit Knokke. Maar met deze trein hier op de voorgrond is echt iets aan de hand. Daarom altijd de noodkoppeling aanwezig. Beide machinisten kijken nu of iedereen ingestapt is, want nu mogen ze wel vertrekken. En hier gaan ze aan op pad met ruim anderhalf uur vertraging. Waarschijnlijk heeft het broeierige weer er ook toe bijgedragen dat de gemoederen nogal vergeten werden. Van de reizigers wel te verstaan. Radio restauratierijtuig na een Zwitserse en een Oostenrijks TN slaapwijtuig. 
Dit is een Frans koolreel slaapwerktuig. En dan kunnen de mensen nog zwaaien naar de cameraploeg van Eurorails. De Frans UIC slaapwerktuig. En de autowagens. En op de achtergrond is de 692 nog steeds hard in de weer om de arm 80 helemaal binnen te krijgen hier in Maastricht. De noordkoppelboom tussen de locomotief en het treinstel. De een voor allen. In mei wordt altijd bevrijding gevierd van Nederland. En voor deze gelegenheid werd deze hondenkop omgespoten in het wit. En reed als een voor allen een tournee door Nederland. Hier is hij in Maastricht. We vierden 50 jaar vrijheid. En het witte jasje staat deze 763 best wel goed. En artikel 1 wijst op artikel 1 van onze grondwet dat iedereen gelijk is. Vier de vrijheid op 5 mei. Hier staat het wetsartikel van artikel 1. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, etc. etc. is niet toegestaan. Trendcel was uitgerust met camera's. Ook een aparte verschijning op een hondenkop. En na zijn witte optreden is deze hondenkop ook gesloopt. Evenals de 520 die een tweetal jaar geleden ook in de nationale driekleur rondgereden heeft ter gelegenheid van de bevrijdingsfeesten. We gaan Maastricht verlaten en kijken daarbij de meester over de schouder. Links komt een 2200 binnen. Met grindwagens. En we gaan op weg richting Maastricht Randwijk, ons volgende reportagepunt in deze film. Dit stukje ten zuiden van Maastricht wordt links gereden, net zoals in België. Dat gebeurt hier en dat gebeurt ten zuiden van Roosendaal, tussen Roosendaal en Essen. Hier komen we dan station Maastricht Randwijk binnen.
komt de kalktrein. Dit mag getrokken door een Rieks 27. Deze Rieks 27 zal de T-trein naar Basel mee terugslepen richting België. We hebben dus hier gewoon te doen met een normale werkdag in de week. Ook hier weer een iets wat aparte samenstelling van de drie producten En als die laatste wagen zo doorgaat, dan is hij in de muiden helemaal leeg. Maastricht Randwijk. De AM80, die de Intercity verbinding van Knokken naar Maastricht verzorgt, die stopt hier in Maastricht, Randwijk. En is hier zojuist vertrokken op weg naar zijn eindbestemming Maastricht. En daar komt u weer terug, de vanuit Maastricht. Wederom wordt hier een randwijk gestopt. Rechts ziet u de stoptrein naar Kerkrade Centrum. En vanuit Visé komt de 6479 als losse lok naar Maastricht. Deze lok heeft namelijk de lege kalktrein naar Visé gebracht. Ja, vanuit Kerkrade Centrum nu twee plantvezels aan elkaar gekoppeld als stoptrein. En deze trein heeft hier op spoor 3 in Maastricht Randwijk zijn eindbestemming. Dan hebben we straks de D-trein naar Basel. Getrokken door de 2740, die eerst met de kalktrein hier door Randwijk heen kwam. Veel Belgisch materieel hier in Randwijk, want daar komt ook weer een AM80 vanuit Knokken binnen.
En ditmaal was het de 432. Met een kapot sluitzijn. Even later komt de D-trein vanuit Basel naar Maastricht. Waarvan de locomotief twee stroomachtelingen zijn er water heeft. Hetgeen niet echt noodzakelijk is met twee rijtuigen. Ook al rijdt de locomotief hier maar op halve kracht onder de Nederlandse bovenleiding. En met deze D-trein gaan we Maastricht Randwijk ook weer verlaten. We gaan hier op pad richting Grondveld, waar de stroomsluis in de bovenleiding is, en richting IJsden. Deze plaatsen komen in de volgende film aan bod. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende aflevering van Eurorails.